Pagpalang araw sa inyo mga kaibigan, kayo po ay nanonood sa programang What the Bible Says. Ano ang sinasabi ng Biblia? Tumatalakay sa mga mahalagang paksa sa Biblia, nagpapatatag ng buhay pa ng palataya tungo sa buhay na walang hanggan. Ito po ang inyong lingkod, Arnel Margayda, mga kasama niyo po sa maiksing pag-aaral ng Salita ng Diyos. Ang ating paksang tatalakay ngayon, healing and forgiveness. Ano bang madali ang sabihin sa paralitiko? Pinapatawad na ang iyong mga kasalanan o ang sabi tumayo ka, bitbitin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Marcos 2, talatang 9. Ito isang kasaysayan na pumasok ang ating Panginoon Jesus sa Kapernaum kung saan na pagkatapos na malaman ng mga tao na nandun siya sa bahay, nagkalipuntunan, nagsiksikan ng mga tao kahit sa pintuan ay hindi sila makapasok. Bago tayo magpatuloy mga kaibigan, tayo muna po ay manalangin. Mapagmahal namin ang mga nasa mga langit sa hapong ito o sa oras na itong muli kami dumalapit o pangilingin ang patlubay ang wisdom na pinagkakaloob ng banal na spirito upang aming maunawaan ang mga diksyon na nais upang ituro sa amin sa pangitan po ng talatang ito. Salamat po na marami sa iyong pagdiling sa iyong pananangin, sa pagkapatawa sa iyong mga kasalanan, sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Magpapatuloy tayo mga kaibigan nang pumasok ang kasalanan sa sandibutan. Nagdala ito ng napakaraming negatibong resulta sa buhay ng mga tao. Nariyan ang mga nasirang relasyon sa ating kapwa-tao, kawalang katapatang, digmaan, kalamidad, at sarisaring mga sakit maging kamatayan. Kadalasan po, maraming mga sakit ay nagmumula sa ating makasaranang buhay. Nang dinala kay Yesus ang isang paralitikong inihugos mula sa bubong, sa halip na sila'y direktang pagalingin, sinabi niya, Anak, pinapatawad na ang mga kasalanan mo. At sa pangyayaring ito ay mayroong tatlong leksyon at, at katotohanan na ating matutunan sa kasaysayan mo ng pagkapagaling ni Yesus sa isang paralitiko. Una mga kaibigan, nagaganap ang kapatawaran sa ating mga kasalanan sa panahong isuko natin sa Diyos ang ating mga kahinaan. Ang tao humihingi ng kapatawaran ay lumalapit sa anyo ng pagtanggap ng kanyang kahinaan at pagkakamali sa diwa ng kapakumbabaan. Ang wika sa 1 Juan 1.11, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo lililisin sa lahat ng ating mga kalikuan. Mga kaibigan, ang ikalawa na kay Yesus ang kapangyarihan sa kapatawaran ng kagalingan ng isang tao. Dunod man ang pagkakasala ng tao ang kanyang pagkakasakit o upang maparangalan ng Diyos, isa pa rin ang patutunguhan na kay Yesus ang kapangyarihan sa ikapagpapatawad ng kasalanan at sa kagalingan ng lahat ng mga tao. Ang wika sa awit 103, talatang 3, na siya nagpapatawad ng lahat ng mga kasamaan na siya nagpapagaling ng lahat ng ating mga sakit. Sa pagkapatuloy mga kaibigan, sinasabi sa Growing a Healthy Family, page 98, Christ is the wellspring of life when the sunlight of God's love illuminates the darkened chambers of the soul, restless weariness and dissatisfaction will cease, and satisfying joys will give vigor to the mind and health and energy to the body. Isang napakagandang pangako ito mga kaibigan na kapag si Kristo Yesus ang nasa ating mga buhay, ang kagalingan ay bumubukal mula sa kapangyarihan ng Diyos na nagpapagaling. He is our great healer. He is our greatest physician. We are in a world of suffering, difficulty, trial, and sorrow await us all along the way to the heavenly home. For every trial, God's provided help. In every trial, If we seek Him, Christ will give us help. Sabi sa Isaiah 41, Jesus, huwag kang matakot sapagkat ako'y suma sa iyo, huwag kang manlupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalatasin ka, aking alayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran. Yan po ang dakilang pangako ng Diyos sa mga taong nagtitiwala sa Kanyang kapangyarihan. Yes, friends, Christ is our greatest physician. He heals not just our physical body, but also our sin-sick souls. Opo, mga kaibigan, napakahalaga po na malaman natin ang Kristo Yesus, ang ating dakilang manggagamot. May mga manggagamot mo na nag-aral 
nagpakadalog basa sa larangan po ng medisina. Ngunit, ginagamit silang instrumento ng Panginoon sa pagitan ng pananampalataya. Gagaling tayo sa pagitan ng medical procedure, ng mga medical doctors, ngunit sa kapangyarihan ng Diyos na dakilang mandalala at manggagawa. Sabi sa Growing a Healthy Pharmacist, page 99, Among the sick are many who are without God and without hope. They suffered from ungratified desires, disordered passions, and the condemnation of their own conscience. They are losing their hold upon this life, and they have no prospect for the life to come. Marami na po sa mga may karamdaman ngayon ay mga may sakit na walang Diyos. Wala silang pag-asa. Sila nagdurusa at uh, nagdaranas ng na mga inatawag nating mga kakaibang mga damdamin at mga lifestyle na hindi naayon sa kalooban ng Diyos. Kaya pinantulot ng Diyos na sila po ay makaranas ng karamdaman upang ma-realize nila na kailangan nila ng Diyos bilang dakilang manggagamot. At ang mga katawan nating nasinsira dahil sa mga sakit, dahil sa mga walang pakundangan at hindi pag-iingat sa ating katawan bilang templo ng Diyos, may pagkakataong pinapahintulutan ng Diyos na magkakasakit tayo para ma-realize natin na sinasabi ng Biblia, kung igigiba natin ang templong ito, ang ating katawan, papahintulutan ng Diyos na igiba tayo sa mga kitang mga karamdaman. Naharap tayo mga kaibigan sa isang pandemic ngayon, ang coronavirus COVID-19. Marami mga tao na namatay, kahit ang mga manggagamot, namamatay sila dahil lang sa mga uh, virus na ito, na kung saan ay nakalulukot mga isipin, wala pa rin pong formal na gamot na pwedeng ilapat sa mga taong apektado po ng virus na ito. Ngunit patuloy pa rin ang medisina. Maaring ang Diyos ay magbigay ng wisdom sa mga inventor, sa mga eksperto sa medisina para makatuklas ang vaccine o antidote para maradunasan po ang karamdaman ng COVID-19. Sabi sa isang quotation mula kay Billy Graham sa Speaker's Code, page 201, Billy Graham said he believes that 75% of patients in hospitals would be made whole if they would forgive. Sa ngayon po kay Billy Graham, isang sikat na mga ngaral, naniniwala na po siya na 75% ng mga pasyente sa hospital ay pwedeng mapagaling kung sila lamang ay mapapatawan. Mga kaibigan, napakahalaga sa kagalingan, sa recovery ng isang tao, ay siya mapatawan sa kanyang mga kasalanan. Ay katlong puntos sa ating pag-aaralan, may mga karamdamang pisikal na gumagaling dahil po sa pagkapatawan, mga kaibigan. Kaya dito yung tinatawag natin na uh, pagkakaisa ng healing and forgiveness. Sa ngayon po sa mga eksperto sa larangan ng kalusugan, may mga karamdaman na nagmukula sa negatibong pag-iisip o tinatawag nating negative mindset. Kapag merong guilty feelings dahil sa ating maling mga nagawa, nagkakasakit tayo. Ito sabi nga ni Chin Kitan, ating mentor, sa pagdating sa negosyo, ang sabi niya, ang sabi niya, kapag positive ang mindset, positive ang action, positive, positive din ang result. At kapag negative ang mindset, negative din ang action, negative din ang result. Let's uh, uh, define the meaning of forgiveness. According to the Bible Dictionary, forgiveness is a relationship established between man and God, or between man and man by the giving up of resentment or claim to the requital of account of offense. The offense may be deprivation of something, uh, a person's or property, mga kaibigan. At ito po sinasabi, the ground of forgiveness of sin in atoning death of Christ. Opo, the ground of forgiveness of sin is the atoning death of Christ. Ang pag-asa natin para tayo ay mapatawa sa ating mga kasalanan, ang pagdating mga kaibigan ng katubusan ay ginawa ng ating Panginoong Yesus. Sabi sa pagkapatulit sa definition, sabi rin ay forgiveness is conditioned on repentance and the willingness to make reparation. Sabi sa Colossians 1 verse 14, pinabagit ito mga kaibigan, ang wika doon ay sabi rito na siyang pinakaroonan ng ating mga katubusan na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Yan ang binabagit ni Pablo sa Colossus 1.14. At sa isa pang mga talata na binanggit niya po sa Pablo, may kinalaman sa healing and forgiveness, ay binabagit naman sa sumunod na talata. Colossians chapter 3 verse 13, ang sabi dito, magtiisan kayo sa isa't isa at magpatawaran kayo sa isa't isa kung ang sino man ay may sumbong naman sa kanino man na kung paano pinatawad kayo ng Panginoon, ganun din naman ang inyong gawin. Ibigan kung paano pinatawad tayo ng Panginoon, magpatawad din tayo sa ating kapwa. 
Maraming mga sakit, mga tao hindi makatulog o, o hindi makatulog sa gabi na maayos, wala siyang sound sleep dahil sa may mga taong nagkasala sa kanila na hindi nila mapatawad. Christ claimed the authority to forgive sins. Isa sa mga katangin ng Panginoon sapagkat meron siyang nature bilang Diyos. Meron siyang kapangyarihan na magpatawad ng mga kasalanan. Sa Lucas 7, 48-49, pero ito pong ating mababasa. Sinabi niya sa babae, pinapatawad na ang iyong mga kasalanan at ang mga kasalo niya sa dulang ng pagkain ay nagpasimulang mga nagsabi sa kanilang sarili. Sino ito? Nagpapatawad pati ng mga kasalanan. At yan po ang pahayag ng ating Panginoong Isus. According to Dwight L. Moody, the Speaker's Code, page 200, there are two ways of covering our sins, man's way and God's way. If you seek to hide them, they will have a resurrection sometime. But if you let the Lord cover them, neither the devil nor man will ever be able to find them again. Napaganda pa nga po mga kaibigan. Sabi nga po, healing is a part of Jesus' ministry. And His ministry does not involve only physical but the total well-being of a person. During His earthly ministry, most of His time was spent in healing than preaching. He is very much concerned with our welfare, their brethren and friends. Minsan po pinapagpaliban ng Panginoon ang pagkapagaling ng physical na katawan natin. Sapagat kailangan munang mapalaya ang tao mula sa kasalanan at makaranas muna ang kapatawaran mula sa nagpapagaling na kapangyarihan ng ating Panginoon. Ang forgiveness po and healing ay bahagi po ng plan ng Diyos sa buhay ng tao. Ang dumating sa si Jesus sa lupang ito hindi lamang para magligtas ng tao na is ng Panginoon na patawarin ang ating mga kasalanan. At dahil bunga ng kasalanan, tumasok din ang mga karamdaman, hindi na mabilang na klase ng mga sakit, na halos ang iba po hindi na makahanap ng bunas kahit sa mga dalubhasang doktor. Kung dumating tayo po sa kalagayan, tulad ng paralitiko mga kaibigan, dumapit tayo sa Diyos sa kalagayan, tulad ng paralitiko, dumapit tayo sa Diyos sa pagitan ng Kristo. Sapagat ang paralitiko, pagkatapos na buksan niya yung bubong dahil hindi siya makapasok doon sa pintuan, yung mga lalaking concern na nagbuhat sa kanya, inakad siya sa bubong ng bahay. Kaya binagpas nila yung bubong pagkatapos ay inihubos nila ang lalaking may sakit na paralitiko doon sa harapan ng ating Panginoon. Nagulat ang maraming mga tao. Pero sabi ng Panginoon doon sa palata kanina, sinabi rin mga kaibigan na yung ating mga higaan, pinapatawad niya yung kasalanan. Mga kaibigan, meron ba tayong karamdaman? Physical man, nagduro sa kabara sa karamdaman physical. O spiritual na karamdaman, hindi ka makatulog. May mga kasalanan na hindi na hindi ng tawad sa Panginoon. Sa iyong kapwa-tao na hindi nagbibigay ng kapayapaan sa iyong kaibigan. Inanyan ka ng Diyos. Para maranasan mo ang kanyang kagalingan, ang kanyang pagkapatawad, dumapit ka sa kanya. Sapagat sino mang lumalapit sa Panginoon, kailanman hindi niya itatawad. Kaibigan, pinatawagan tayo ng Panginoon, maranasan ang kagalingan at ang pagkapatawad sa kanyang mga pangyarihang kamay. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po ng marami sapagkat sapat ang inyong kapangyarihan upang kami mapatawad. Kami po ay mapagaling sa aming mga sakit, hindi lang sa pisikal na karamdaman, kundi sa aming espirituan na mga sakit, ang kasalanan. Ito pong kasalanan ang pumasok sa aming buhay ay nagdala ng maraming mga problema, karamdaman, sakit na pisikal at espiritual, mga hindi pagkakasundo, mga digmaan, mga kaguluhan at kalamidad sa lupang ito, Panginoon. Ngunit ngayong hapon, ngayong oras na ito, na-realize po namin ang kahalagahan na mapagaling at mapatawad sa iyong mga salanan. Tunay nga po na nakalaan po ang inyong biyaya sa sino mang hihingi ng tawad at hihiling po ng kagalingan mula sa kapangyarihan ng Diyos. Pagpalain niyo po ang mga kaibigan at ipinig at tanulod sa programang ito na wapoy maging inspirasyon sa kanilang mensahe ito, Panginoon, at maging pagpapala sa aming lahat na kilalanin ang kapangyarihan ng Diyos sa lamang pag-asa namin sa kagalingan, sa kapatawaran, at hindi lamang sa mga bagay ng ang sa buhay na walang karamdaman. Plano ng Diyos, plano po ninyo, Panginoon, na hindi na papasok ang mga sakit at karamdaman at ang kasalanan sa buhay na walang hanggan na aming inaasahan sa pagitan ng pagiligtas at kapangyarihan ng aming Panginoong Yesus. Salamat po na marami sa mensahe nito, sa pagkapatawad niyo po sa aming kasalanan, sa kagalingan na niyo pinangako na maranas ang aming lahat sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen.
Maraming salamat po sa inyong patuloy na panunawad at pagsubaybay sa programa po ng What the Bible Says. Abangan niyo po mga susunod pa nating mga videos sa ating pong uh, episode at sa ating pong uh, YouTube channel ng mga kaibigan. Nawa po ang kanyang kagalingan at ang pagkapatawad ay maranasan nating lahat. Pagpalainawa kayo ng Panginoong Diyos. God bless.